লার্ন উইথ ফান বিডিডি চ্যানেলে তোমাদের স্বাগত আজকে আমরা যশোর বোর্ড দুই হাজার উনিশের ত্রিকোণমিতির এই গান্তিক সমস্যাটা সমাধান করবো তো দেওয়া দেখো উদ্দীপকে কী দেওয়া আছে যে কোন সি ইকুয়াল টু ষাট ডিগ্রি কোন সি ইকুয়াল টু ষাট ডিগ্রি এবং কট বি ইকুয়াল রুট থ্রি রুট থ্রি ক নাম্বার কী বলছে যে কস এক থিটা ইকুয়াল টু টু হলে টেন থিটার মান নির্ণয় করো খ নাম্বারে বলছে উদ্দীপকের তত্ত্ব অনুসারে প্রমাণ করো যে কস এক স্কোয়ার বি প্লাস সেক স্কোয়ার বি ভাগ কসেক স্কোয়ার বি মাইনাস সেক স্কোয়ার বি ইকুয়াল টু রুট টু গ নাম্বারে বলছে ফোর সাইন স্কোয়ার থ্রিটা মাইনাস টু প্লাস টু রুট থ্রি ইন্টু সাইন থ্রিটা প্লাস থ্রি ইকুয়াল জিরো সমীকরণটি সমাধান করে উদ্দীপকের আলোকে দেখাও যে থ্রিটা ইকুয়াল টু হাফ গ্রেটার দেন সি এবং থ্রিটা কোন সি তো দেখো ক নাম্বারে কি বলছে আমরা ক নাম্বারটা সমাধান করব ক নাম্বারে বলছে যে কসে থ্রিটা ইকুয়াল টু টু হলে টেন থ্রিটার মানে নির্ণয় করো তো দেখো আমরা লিখে নিছি যে দেওয়া আছে কি কট বি বা কি দেওয়া আছে আর একটা কসেক আমাদের দেওয়া আছে কসেক থ্রিটা ইকুয়াল টু রুট টু হলে টেন থ্রিটার মান নির্ণয় করতে হবে তো আমরা লিখছি যে দেওয়া আছে কসেক কসেক থ্রিটা ইকুয়াল টু টু এটা দেওয়া আছে আমরা এটা লিখে নিছি তো এখন দেখো যে এই লাইনে কিছু করা যায় না এই জন্য আমরা কী করছি যে উভয় পাশে বর্গ করে নিছি তো উভয় পাশে বর্গ করলে কি হয় এটা কসেক স্কোয়ার হয় আর এটা টুকে বর্গ করলে হয় ফোর ফোর হবে মানে পরবর্তী লাইনে ওটা হবে তো আমরা কি করছি কসেক স্কোয়ার থ্রিটা লিখছি আর এটা টুয়ের উপর বর্গ মানে উভয় পাশে বর্গ করছি পরবর্তী লাইনে আমরা কি করছি তো আমরা জানি যে কসেক স্কোয়ার থ্রিটার সমান আমরা জানি ওয়ান প্লাস কট স্কোয়ার থ্রিটা কসেক স্কোয়ার থ্রিটার সমান আমরা জানি আমরা অনেক যারা সূত্র জানি না তারা আগেই অবশ্যই আমাদের প্রথম লেকচারটি দেখে নেবেন কিভাবে সূত্রগুলো মনে খুব সহজেই মনে রাখা যায় ওই বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তো আমরা জানি যে ওয়ান কসেক স্কোয়ার থ্রিটার সমান আমরা জানি ওয়ান প্লাস কট স্কোয়ার থ্রিটা আর ফোর টুকে বর্গ করলে হয় ফোর তো দেখো আমরা কি করছি এদিকে ওয়ানটা প্লাস আছে পক্ষান্তর করছি কট স্কোয়ার থ্রিটা ঠিকই রাখছি বাম পাশে আর তো ওয়ানটা প্লাস আছে পক্ষান্তর করে কি হয়েছে মাইনাস হয়েছে তো কট স্কোয়ার থ্রিটা সমান এখন হয়েছে কি কট স্কোয়ার সমান থ্রি হয় তো আমরা কি করছি কোয়াড স্কোয়ারটা আছে স্কোয়ারটা পক্ষান্তর করে দিয়ে একবার কি করছি রুট থ্রি করছি তো আমরা যদি এখন আমরা জানি কট থ্রিটা সমান কি লেখা যায় আবার ওয়ান প্লাস টেন থ্রিটা আমরা জানি কট থ্রিটা সমান সমান কট থ্রিটা সমান সমান আমরা জানি ওয়ান ওয়ান ভাগ টেন থ্রিটা তো আমরা এই জায়গায় কী লিখছি এই লাইনের থেকে এই লাইনে পরিবর্তন হয়েছে কট থ্রিটা সমান সমান আমরা কী লিখছি ওয়ান প্লাস ওয়ান ভাগ টেন থ্রিটা আর রুট থ্রি ঠিকই রাখছি ডান পাশে তো এখন আমরা যদি বিপরীতকরণ করি দেখো যে এখন বিপরীতকরণ করলে কি হয় টেনটা উপরে যাওয়া ওয়ানটা নিচে আসে তো ওয়ান নিচে লেখার কোনো দরকার নাই তো তারপরে কি হয়েছে ডান পাশে কী করছি পক্ষান্তর করলে কী হয় থ্রি রুট থ্রি নিচে কিছু নাই মানে কি আছে ওয়ান আছে তো এটা যদি বিপরীতকরণ করি তাহলে কি হবে ওয়ানটা উপরে যাবে রুট থ্রিটা নিচে আসবে এখান তো এখানে আমরা লিখে দিব যে বিপরীতকরণ করে পাই निर्णय करते मान निर्णय करो तो टेन थीटर मान निर्णय करते टेन थीटर मान निर्णय ख नम्बर समाधान करब ख नम्बर की बोलते देखो जो उद्दीपक तथ्य अनुसार प्रमाण करो जो कसेक स्कोयर बी प्लस सेक स्कोयर बी भाग कसेक स्कोयर बी माइनस सेक स्कोयर बी इक्ल टू रोड टू मैं खाली टू इटा बैर कर लागे जो टू बैर कर लागे तो देखा आ कि देखो कट बी इक्ुअल टू रोड थ्री तो करते बाम पक्ष नहीं करते तो करब देखो जो कट बी इक्ुअल टू की देव रोड थ्री तो लिखी ख नम्बर दिस इज देव आट बी इक्ुअल टू रोड थ्री तो हमें कट बी कट समान समान कि जानी कस भाग सैन तो जरा सूत्रगुल ता अवश्य आगे लेकर देखे नहीं कि सहजे सूत्रगुलो मने रखा जाए सो हमें कट बी समान लिखे जो कस कस भि भाग सैन बी अर्थात हमें जो कट थीटा समान लिखतम तेल लिखतम जो कस थीटा भाग सैन थीटा तो हमें लिखी जो कस बर परिवर्ती कि लिखी कस कस बी समान समान लिखी कस बी भाग सैन बी इक्ुअल टू रोड थ्री ठीक रखी तो हमें क कस समान कि जानी जो कस समान लिखी जानी ओन भाग सेक बी तो आर सैन समान कि जानी ओन भाग कसेक बी डान पास डान पास रोड थ्री ठीक रखी तो एन ओन प्लस वन भाग सैन बी लिखी और यहाँ पर क्यों कर गुण कर दीसी तेल गुण कर लेकिन नीचे आसेकटा ऊपरे आसें 
তো এখন কি করছি ওয়ান এর সাথে কস এক বি যদি গুণ করে দিলে হবে কস বি আর সেক এর সাথে সেক বি এর সাথে ওয়ান গুণ করলে হবে সেক বি আর ডান পাশে কি থাকবে রুট থ্রি থাকবে আমরা কি করছি উভয় পাশে একবারে বর্গ করে নিয়েছি কারণ হচ্ছে যে এই লাইনে এই লাইনে এখন কিছু করা যায় না যার কারণে আমরা বর্গ করে নিয়ে নিছি বর্গ করলে কি হচ্ছে কস এক কস এক আর নিচে হচ্ছে সেক স্কোয়ার বি আর এটা কি হচ্ছে রুট স্কোয়ার কাটা যায় খালি হচ্ছে কি রুট থ্রি না রুট রুট থ্রি এবং স্কোয়ার কাটা যায় খালি থ্রি থাকে তো এখন যদি আমরা এখন কি এই লাইন থেকে এখন পরবর্তী লাইনে কি করব পরবর্তী লাইনে কি করছি আমরা দেখো যোজন বিয়োজন করছি তো এই জায়গায় কি হচ্ছে সেক স্কোয়ার বি আর কসেক স্কোয়ার বি নিচে থাকতে কি সেক স্কোয়ার বি তো যোজন বিয়োজনের নিয়ম হচ্ছে কি প্রথমে একটা প্লাস এবং হরের লবে যা থাকবে তা প্লাস প্লাস হরেরটা প্লাস আর বিয়োজনের নিয়ম হচ্ছে কি হরেরটা মাইনাস হরেরটা মানে লবেরটা মাইনাস হরেরটা তো আমরা যোজন বিয়োজন একবার কি সামাল লিখছি যে কসেক স্কোয়ার বি প্লাস সেক স্কোয়ার বি অর্থাৎ প্রথম লাইনে যোজন করছি পরের লাইনে কি আবার লিখছি কসেক স্কোয়ার বি মাইনাস সেক স্কোয়ার বি আরপর এবং এই এই জায়গায় কি হয়েছিল থ্রি তো থ্রি নিচে কিছু না থাকলে কি থাকে ওয়ান থাকে তো আমরা যোজন অর্থ কি থ্রি প্লাস ওয়ান অর্থাৎ কি থ্রি নিচে কিছু নাই এই জন্য একটা ওয়ান লিখছি আর বিয়োজন অর্থ হচ্ছে যে থ্রি মাইনাস ওয়ান পরবর্তী লাইনে কি করছি আমরা দেখো যে কসেক স্কোয়ার বি এটা এটা লাইন পুরোটাই ঠিকই রাখছি তো ঠিকই রাখি কি করছি যে দেখো তিন আর এক যোগ করলে কত হয় থ্রি আর ওয়ান যোগ করলে হয় ফোর আর এবং থ্রি থেকে ওয়ান বাদ দিলে হয় টু তো এখন দেখো যে টু দ্বারা যদি ফোরক ভাগ দেয় তাহলে কত হচ্ছে টু দুই দুগ্না চার হয় তো আমাদের এই জায়গায় কি হচ্ছে টু আসতেছে তো আমাদের নির্ণয় করতে বলছিল কি যে কসেক স্কোয়ার বি দেখো যে আমাদের নির্ণয় করতে বলছিল কসেক স্কোয়ার বি প্লাস সেক স্কোয়ার বি ভাগ কসেক স্কোয়ার বি মাইনাস সেক স্কোয়ার বি ইকুয়াল টু রুট টু খালি টু তো আমাদের দেখো যে আমরা কি পাইছি আমরা পাইছি যে কসেক স্কোয়ার বি প্লাস এক স্কোয়ার বি ভাগ কসেক স্কোয়ার বি মাইনাস এক স্কোয়ার বি ইকুয়াল টু টু তো আমাদের নির্ণয় করতে বলছিল যে এটা ইকুয়াল টু টু আমাদের বামপক্ষ সমান ডানপক্ষ আমাদের কি বলতে করে বলছিল যে প্রমাণ করো যে তো আমাদের বামপক্ষ সমান ডানপক্ষ প্রমাণিত তো এখন আমরা গ নাম্বারটা সমাধান করব দেখো গ নাম্বারটা এখন আমরা সমাধান করতেছি তো দেখো গ নাম্বার কি আছে দেওয়া আছে যে সাইন স্কোয়ার ফোর সাইন স্কোয়ার থ্রিটা মাইনাস টু প্লাস টু রুট থ্রি ইন্টু সাইন স্কোয়ার থ্রিটা প্লাস রুট থ্রি ইকুয়াল টু জিরো সমীকরণটি সমাধান করে উদ্যোগের আলোকে দেখা হচ্ছে থ্রিটা ইকুয়াল টু হাফ সি এবং থ্রিটা ইকুয়াল টু কোন সি তো এটার অর্থ হচ্ছে কি এই জায়গায় যত আনা লাগবে এই জায়গায় তত আনা লাগবে মানে যেভাবে হোক একে করা লাগবে তো আমরা লিখছি যে দেওয়া আছে দেখো আমাদের কি কোন সি ইকুয়াল টু ষাট ডিগ্রি দেওয়া আছে তো আমরা দেওয়া এখন থেকে লিখবো যে এটা লিখবো এই লাইনটা পুরোটা হুবহু লিখবো তো দেখো এখন আমরা কি লিখছি ফোর সাইন স্কোয়ার থ্রিটা মাইনাস টু প্লাস টু রুট থ্রি ইন্টু সাইন স্কোয়ার থ্রিটা প্লাস আর রুট থ্রি ইকুয়াল টু জিরো পরবর্তী লাইনে আমরা কি করছি ফোর সাইন স্কোয়ার থ্রিটা ঠিকই রাখছি আমরা শুধু কি করছি সাইন স্কোয়ার থ্রিটাটা এই জায়গায় দেখো ইন্টু অবস্থায় আছে তো ইন্টু অবস্থায় থাকার কারণে আমরা এটা এটার সাথে গুণ করে দিছি তো সাইন স্কোয়ার থ্রিটার সাথে যদি টু গুণ করি তাহলে হচ্ছে টু সাইন থ্রিটা এই জায়গায় কিছু প্লাস প্লাসে মাইনাসে এই জায়গায় কী আছে প্লাসে মাইনাসে মাইনাস তাহলে কত হচ্ছে এটার সাথে এটা যদি গুণ করি তাহলে হচ্ছে টু রুট টু রুট থ্রি ইন্টু সাইন থ্রিটা প্লাস রুট থ্রি ইকুয়াল টু জিরো এরপরে আবার দেখো যে কী করা যায় এখন তো এই জায়গায় দেখো যে যদি আমরা এই জায়গা থেকে এই জায়গায় যদি টু সাইন কমন যায় এই জায়গা থেকে টু সাইন কমন গেলে কি থাকে এই জায়গা থেকে দুটো সাইন যদি চলে যায় আর কি থাকে যে টু সাইন থ্রিটা এই জায়গায় কিছু থাকে না কি থাকে কিছু না থাকলে কি থাকে ওয়ান থাকে যা আমরা এই জায়গায় কী করছি টু সাইন কমন নিছি পরবর্তী পর কী করছি যে রুট থ্রি মাইনাস রুট থ্রি যদি কমন নেই দেখো কী থাকে এই জায়গায় কী থাকে টু থাকে আর সাইন থ্রিটা থাকে রুট থ্রি কমন এলে কী হয় ভাগ একারে চলে যায় তো রুট থ্রি রুট থ্রি চলে যায় মাইনাস কী থাকে মাইনাস সাইন কমন নিছি তাহলে কী থাকে টু সাইন থ্রিটা থাকে এই জায়গায় মাই কি হচ্ছে প্লাসে মাইনাসে মাইনাস আর কী থাকছে সে রুট থ্রি রুট থ্রি চলে যেলে কী থাকে ওয়ান থাকে তা তারপরে কী হয়েছে জিরো ইকুয়াল টু জিরো এখন কী করছি আমরা রুট রুট টু সাইন থ্রিটা মাইনাস রুট থ্রির মধ্যে একটা নিছি আবার এইটা নিছি আবার টু সাইন থ্রিটা মাইনাস ওয়ান এর মধ্যে একটা নিছি তো হয় এইটা ইকুয়াল টু জিরো অথবা টু টু সাইন থ্রিটা মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো এখন আমরা এটা লিখছি যে যে টু সাইন থ্রিটা মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো অথবা টু সাইন থ্রিটা মাইনাস রুট থ্রি ইকুয়াল টু জিরো তো এখন আমরা কি করছি ওয়ানটা আছে এই জ
तो ये ओ दिखे कर तो माइनस रुट थ्री टा कि पक्षान्तर कर माइनस रुट थ्री पक्षान्तर कर प्लस हो टू जैगे सैनर सी गुण अवस्था आसे तो गुण अवस्था थार कारण पक्षान्तर कर भाग हो तो देखो हमें ये एदी के लिखी और यहाँ एदी के लिखी तो लिखी जो सैन थीटा और ये लिखी सैन थ्री डिग्री तो सैन थ्री डिग्री लेखार कारण कि हमें जी सैन सैन हम थ्री डिग्री मान हम हाफ तो लिखी सैन थीटार जगह सैन थ्री डिग्री जगह लिखी जो सैन मन करो जो हाफर जगह लिखी सैन थ्री डिग्री तो ए उभय पशे जो सैन सैन चली जाए कत है उभय पशे सैन सैन चली जा सैन थीटा इक्ुअल टू त्रिस डिग्री तो ये परवर्ती तो बुझती से एन देखो एक दिखे कि लिखी तो सैन थीटा इक्ुअल टू हमें कत पाई एक जगह रुट थ्री भाग टू तो जी सैन सैन थीटा सैन नाठ डिग्री मान हम रुट थ्री भाग टू ए जगह सैन रुट थ्री भाग टू परिवर्ते लिखी से सैन षाट डिग्री तो ए उभय पशे जो सैन बद दे उभय पशे सैन बद देर कारण कत हो थीटा इक्ुअल टू षाट डिग्री तो जगह पाइल थीटा इक्ुअल टू षाट डिग्री तो थीटा इक्ुअल टू देखो जो हमारे षाट डिग्री जगह क्यी देव से मैंने कौन सी जगह देव से जे षाट डिग्री तो षाट डिग्री परिवर्तित लिखी जो कौन सी तो यह जगह कौन सी लेखार कारण कि लिखी जो हाफ इंटू षाट डिग्री लिखी देखो जो तो एलान थी जो एट जो काटाटी करी तेल देखो जो षाट जो दुई द्वारा भाग दी तेल त्रिस है तो हमें यह जगह कौन सी ये देखो जो षाटर मान जी कौन सी इक्ुअल टू षाट देवर थार कारण तो हमें यह जगह क्य लिखी षाट दीसि षाटर साथ ही क्यों करसी हाफ गुण अवस्था रखी तो ये जो आब काटाटी करी काटाटी करी तब त्रिस डिग्री आसें तेल तर परवर्ती लाइने की करी थीटा इक्ुअल टू हाफ ठीक रखी हाफ ठीक रखार पर जगह देवा हो कौन षाट डिग्री मान कौन षाट डिग्री मान देवा से सी तो जगह षाटर परवर्ती क्य लिखी जो कौन सी तो हमें निर्णय करते बोलो कि देखो जो प्रमाण कर जो थीटा इक्ुअल टू हाफ इंटू सी कौन सी ए थीटा इक्ुअल टू सी तो थीटा इक्ुअल टू हाफ इंटू कौन सी ए थीटा इक्ुअल टू कौन सी निर्णय कर प्रमाण कर देखा देखाते बोले जो देखा हो तो देखान हलो तो देखो हमारे भिडियोग जो भलो लागे तेल अवश्य लाइक कमेंट शेयर कर नित्य नतून भिडियो पे अवश्य हमारे चैनल सबसक्राइब कर भिडियो देखार जो तुम्हारे सकल के जाना धन्यवाद आंतरिक शुभे